जिल्ह्यांपासून पीक विमा योजनेची सुरुवात कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांची माहिती घडली धक्कादायक घटना पतंजलीच्या बिस्किट मध्ये आढळले प्लास्टिक वाघाच्या मोहऱ्यात असणार पिंपरी चिंचवड मधील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाने केली दुर्मिळ शस्त्रक्रिया विमा हा शेतकऱ्यांसाठीच असून या योजनेत त्यांनाच प्राधान्य देण्याचं शासनाचं धोरण असल्याचं सांगत या योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी जिल्हानिहाय कार्यशाळांच्या आयोजनाचा विचार असून आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपासून याची सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी दिली वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थांच्या शिवनेरी सभागृहात कृषी आयुक्तालय आणि प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेचं उद्घाटन कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांच्या हस्ते करण्यात आलंय यावेळी ते बोलत होते नऊ लाख शेतकऱ्यांनी मागच्या वर्षी पीक विमा काढलाय एकोणपन्नास लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचं पेआउट झालंय परंतु तरी विधानसभेमध्ये बाहेर बाहेर अनेक वेळा विम्याच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या आणि मलाही असं वाटत होतं की यामध्ये बऱ्याच सुधारणा झाल्या पाहिजे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी जी कृषी मंत्र्यांची कॉन्फरन्स बोलावली त्यामध्ये सुद्धा मी माझे विम्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार मांडले परंतु शेतकऱ्याचा स्टेक असला पाहिजे शेतकऱ्याच्या काय समस्या आहेत त्या शेतकऱ्यांनी सांगितल्या पाहिजे आणि त्याला प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे त्यासाठी आजची कार्यशाळा ठेवली आता एक धक्कादायक बातमी आहे पतंजलीच्या बिस्किटमध्ये प्लास्टिक कागद आढळल्याची घटना पिंपरी चिंचवडमध्ये समोर आली आहे रोहन वाघमारे या तरुणाने पहिल्यांदा चव चाकण्यासाठी पतंजलीचं बिस्किट खरेदी केलं दोन तीन बिस्किटही खाल्ली त्यानंतरच्या चा बिस्किटांमध्ये चमकणारा कागद दिसला ते कागद प्लास्टिकचे होते सुदैवाने बिस्किट खाण्याआधी हा प्रकार उघडकीस आला रोहन ते बिस्किट घेऊन प्रसार माध्यमांसमोर आलाय त्याने ही बिस्किट तोडून दाखवलं असता त्यात प्लास्टिक कागद निघालंय पतंजली कंपनीचा हा हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप त्याने यावेळी केलाय बिस्किट पुडा पॅकिंगचा हा कागद होता पण तो बिस्किटमध्ये कसा आला हे प्लास्टिक लहान मुलाने अथवा एखाद्या रुग्णाने खाल्ले आणि त्यांचा आरोग्य धोक्यात आलेला जबाबदार कोण असेल असे अनेक प्रश्न रोहनने उपस्थित केले आहेत त्याने यावेळी कारवाईची सुद्धा मागणी केली आहे मी हे बिस्किट पहिल्यांदाच घेतलं आणि घेतल्या घेतल्या ज्यावेळेस मी स्टोअरमधून आणलं त्यावेळेस मला हे बिस्किट ओपन केलं मी एक दोन बिस्किट खाल्ल्यानंतर ज्यावेळेस हे बिस्किट उचललं ना त्यावेळेस मला हे निदर्शनास आलंय प्लास्टिकने म्हणजे भरपूर दुष्परिणाम होत नाही अजून तरी मला काही त्रास झाला नाही पण मी बघून खाल्ले पण आपल्या शहरामध्ये किंवा दुसऱ्या शहरामध्ये जेव्हा लहान पोरं हे खातील त्यांच्यावरती याचा परिणाम काय होईल याचा आपण विचार केला पाहिजे पिंपरी चिंचवड मधील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय नेहमी वादाच्या बोहऱ्यात सापडत असत मात्र यावेळेस रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी एक दुर्मिळ शस्त्रक्रिया करत एका रुग्णाला नवजीवनदानाच दिलंय पल्लवी असं या रुग्णाचं नाव आहे या महिलेला पोटात दुखत असल्याचा त्रास गेल्या काही वर्षांपासून होत होता मात्र गेल्या काही दिवसात हा त्रास अधिक वाढल्याने तिला यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला नातेवाईकांकडून देण्यात आला खाजगी रुग्णालयातला पोटातला आजार कळू शकत नसल्याने लाखो रुपये ऑपरेशनला खर्च येईल असं सांगितलं गेलं त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात सर्जन डॉक्टर संजय पडाळे आणि त्यांच्या टीमने या महिलेवर शस्त्रक्रिया करण्याचं ठरवलं पोटाचा आकार पाहता दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया केली आणि या महिलेच्या पोटातून चक्क बारा ते तेरा किलोचा गोळा बाहेर काढण्यात आला आहे चोवीस वर्षाची महिला पल्लबी गंगावने ही हिच्या पोटात दुखत होतं व पोटात गोळा झाला होता पोट फुगलं असल्या कारणाने ती दवाखान्यात आली होती वाय सी एमला दिना नऊ रोजी त्यावेळेस सी टी स्कॅन आणि सोनोग्राफी केली पोटाचे तर त्याच्यामध्ये दोन कंडिशन त्यांनी सांगितल्या एक तर ओव्हॅरियन्सिस्ट म्हणजे स्त्री बीचापासून किंवा अंडकोशापासून होणारा बिनाईन ट्युमर किंवा सेकंडली त्यांनी सांगितलं की मिसेंटरिक सिस्ट असावं आतडीपासून निर्माण होणारा एक बिनाईन ट्युमर असू शकतो तर त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना ॲडमिट केलं त्या दिवशीच त्या दिवशीच आम्ही त्यांचं रक्त लघवी एक्स रे ई सी जी ह्या तपासण्या केल्या फिटनेस केला आणि दिनांक अकराला आम्ही त्यांना सर्जरीला पोस्ट केला शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर महिलेची प्रकृती स्थिर आहे रुग्णालयात अगदी माफक दरात ही शस्त्रक्रिया झाल्याने पल्लवीच्या वडिलांनी डॉक्टरांचे आभार मानले ती परिस्थिती जरा थोडीशी गंभीर आहे तर ऑपरेशन कसं करता येईल तुम्ही म्हणले काही घाबरू नका आहे म्हणले ऑपरेशन तर म्हणजे मी चांगल्या पद्धतीने करतो म्हणजे फ्रीमध्ये करतो आणि काही घाबरू नका म्हणजे ऑपरेशन करून टाकत मुलगी म्हणजे तुमची चांगली करून देईन म्हणजे तुमच्या हवाले करून हां तर मग संजय पाराळे साहेब यांनी चांगलं कष्ट घेतलं माझ्या मुलीसाठी चांगलं म्हणजे अति उत्तम कष्ट घेतलं आणि उत्तम कष्ट घेऊन शेने खूप अगदी प्रयत्न केले पाराळे सर आणि दुसऱ्या सरांचं हां हां पाटील ज्ञानेश्वर सर ऑफिस प्रेज सर ना हा त्या अभिजित सर 
तर स्त्रियांच्या तिघाच्या सल्ल्याने अगदी माझ्या मुलीचं चांगल्या उत्तम प्रकारे ऑपरेशन करूनशीने माझी मुलगी चांगली मी त्यांनी सुखरूप केली माझं नाव रामदास नामदेव धवन वानगाव पिरियसमध्ये माझं खूप दिवस दुखत होतं आठ नऊ वर्ष झालं गोळी खायची मी राहायचं लगेच दर महिन्याला दुखायचं तर आधी ह्याच्या आधी दवाखाने केले मी काहीच फरक नाही आणि तब्येत जास्त होती माझी मला तब्येतीमध्ये काही जाणवलं नाही पोट माझं असं मोठं मोठं वाटायचं डॉक्टरकडं गेले तर डॉक्टर म्हणायची प्रेगनेंट रेस कमी म्हणायची नाही आहे तर दोन तीन वेळेस मी डॉक्टरकडे गेले त्यांना काहीच इलाज नाही केला मी इथं पी पुण्यामध्ये आले माझे मित्र शेकोटीमध्ये काम करतात मी घरीच असते असंच म्हणजे पिरियस म्हणजे दुखत होतं पोटामध्ये मी डॉक्टरकडे गेले तर डॉक्टर म्हटलं सोनोग्राफी केली का म्हटलं नाही मग सोनोग्राफी मी केली तर दाखवली गाट मग पोटाचा एम आर आय काढला नेमकं ब्लड कॅन्सरची आहे का चरबीची आहे का साधी नॉर्मल गाठही बघायची होती मग मी तिथं एम आर आय पोटाचं केलं तर साधी नॉर्मल गाठ दाखवली तर माझ्या नंदाईवर मी सांगितलं सगळं हे माझ्या नंदाई म्हटले माझ्या ओळखीचे सर आहे त्यांना दाखवून बघूया प्रायव्हेटमध्ये गेलं तर मला दोन अडीच लाख रुपये सांगितलं खर्च मग नंतर मी सरांकडे आले त्यांनी मला जर व्यवस्थित ऑपरेशन वगैरे केले आता माझी तब्येत एकदम नॉर्मल आहे काहीच नाही काहीच नाही त्रास होत आता पल्लवी राहुल गंगावणे आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिमाड न्यूज कार्यकर्त्या हुल्लडबाजी करणार असाल तर परिणामांना सामोरं जावं लागेल असा धमकी वजा इशारा महाराष्ट्रातले गडकोट हे खरं तर आपले परमपवित्र असं प्रेरणास्त्रोत आहेत प्रेरणास्थान आहेत आणि ह्या गडकोटाचं संवर्धनाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनासोबतच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शिवभक्ताची ही खरं तर त्यांचं कर्तव्य आहे आणि असं असताना सुद्धा आज काही गडकोटांची अवस्था ही अत्यंत दैनीय अवस्था आहे तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातन विभागाच्या वतीनं आणि महाराष्ट्रातल्या विविध संस्थांच्या वतीनं आज या गडकोटाचं संवर्धन त्या ठिकाणी होत आहे पण एका बाजूनं या गडकोटाचं संवर्धन होत असताना काही कपाळ करंटे लोक आहेत की त्या किल्ल्यावरती जाऊन आजही त्या ठिकाणी अश्रकृत्य त्या ठिकाणी करतात त्या ठिकाणी दारू त्या ठिकाणी पितात कालच घडलेल्या घटनेप्रमाणे कोथळीगड किल्ल्यावर आमच्या सह्याद्री बसान कर्जत विभागाच्या वतीनं त्या ठिकाणी किल्ल्याची पाहणी करत असताना त्या किल्ल्यावरती तीन कपाळ करंटे त्या ठिकाणी दारू पितांना त्या ठिकाणी दिसले आमच्या संस्थेच्या लोकांनी त्यांना त्या ठिकाणी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्या मनस्थितीमध्ये नसते न ते त्या मनस्थितीमध्ये नव्हते परंतु त्या ठिकाणी अधिक त्यांच्यावर जोर त्या ठिकाणी लावला असताना त्यांना त्या ठिकाणी संस्थेच्या आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना त्या ठिकाणी माफी मागण्याची त्या ठिकाणी त्यांना माफी लावण्या माफी मागावी लागली खर तर एका बाजूला गड किल्ल्यांची अवस्था दैनिक अवस्था असताना या गडकोटाच्या संवर्धनासाठी योग्य ते पावले उचलायची गरज असताना असे काही कपाळ करंटे लोक आजही त्या गड किल्ल्यावर जाऊन त्या ठिकाणी दारू पितात खर तर हे फार मोठं दुर्भाग्य आहे मी महाराष्ट्रातल्या सर्व शिवप्रेमींना आणि दुर्गप्रेमींना विनंती करतो की जेव्हा आपण कधी ह्या गडकोटावर जाल त्या गडकोटावर जर आपल्याला असे जर अघोरी कृत्य करताना जर त्या ठिकाणी आपल्या माणसं त्या ठिकाणी दिसले असे कपाळ करंटे दिसले तर त्यांना आपण त्याच ठिकाणी योग्य त्यावेळी जाब त्या ठिकाणी विचारला पाहिजे अशा लोकांना आपण त्या ठिकाणी स्थानिक पोलीस स्टेशनला कळवून त्या ठिकाणी त्यांना त्या ठिकाणी ताब्यात दिलं पाहिजे असे कळकळीचं आव्हान मी आपल्या सर्व शिवप्रेमींना या ठिकाणी करतो राजीव युवा फाउंडेशनच्या वतीने पोलीस बांधवांसाठी मोफत महारोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं राजीव युवा फाउंडेशनच्या सद्भावना आणि स्मृती दिनानिमित्त पोलीस बांधव आणि नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय या शिबिरात सर्वसाधारण तपासणी रक्तदाब तपासणी नेत्रदान तपासणी ईसीजी ब्लड शुगर आदींच्या तपासण्या करण्यात आल्याची माहिती संयोजक ऋषिकेश बाल अकरा जून ते वीस जुलै या दरमियान पुणे शहरा सद्भावना आ स्मृति दिनानिमित्त राजीव गांधी सद्भावना दिन 
आणि विलासराव देशमुख यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त संपूर्ण पुणे शहरातील विविध महाविद्यालय शाळा तसेच पोलीस स्टेशन आणि नागरिकांसाठी हे महाआरोग्य शिबिर आयोजित केलं सध्याच्या या धकाधुकीच्या जीवनात आरोग्याकडे वाढतो दुर्लक्ष अनेक आजारांना निमंत्रण देत असतं त्यामुळे या शिबिरातून केलेल्या तपासणीमुळे अनेक आरोग्याच्या समस्या दूर होतील असं मत उपनिरीक्षक जीवन बोरसे यांनी व्यक्त केलंय नक्कीच खूपच चांगला उपक्रम राबवलेला आहे हा राजीव युवा फाउंडेशननी आपल्या इथं ऋषिकेश बालगुडकर यांनी हा जो संयोजकांनी जो हा आरोग्य शिबिरला दिलेला आहे आमचं रक्त चेक करण्यात आलेलं आहे आमचं बी पी वगैरे चेक केला डोळे चेक केलं आणि खरंच गरज आहे आत्ताच्या युगात धावपळीच्या युगात आमच्या स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही दवाखान्यात जाणं खूप कमी होतं आणि इथं पोलीस स्टेशनला शी सेवा उपलब्ध झाल्यामुळं आम्ही नक्कीच त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि हे मला आता डोळ्याचा नंबर लागलेला आहे आता चष्मा घेण्याचं मला डॉक्टरांनी सांगितलं आहे चष्मा घेत आहे मी नक्कीच खूपच चांगला उपक्रम आहे इन्फोक्रॉन दोन हजार एकोणीस ही पायाभूत सुविधा विकास या विषयावरील उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणणारी पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद सिम्बोसिस सेंटर ऑफ मॅनेजमेंट अँड ह्युमन रिसर्च डेव्हलपमेंट हिंजेवाडी येथे राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क येथे सुरू झाली या कार्यशाळेचं उद्घाटन रेल इंडिया टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक सर्व्हिस या सरकारी संस्थेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री राजू मल्होत्रा यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी पीडब्ल्यूसीचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर गंदुरी एस एस सी एम एच आर डी एच्या संचालिका डॉक्टर प्रतिमा शौर्य पायडेको इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या पल्लवी कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते एस सी एम एच आर डीच्या संचालक डॉक्टर प्रतिमा शौर्य यांनी उपस्थित वक्त्यांचे आणि अतिथींचे स्वागत केले यामध्ये उल्व्हर हॅम्पटन विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आणि आदी मान्यवर उपस्थित होते या सत्रात पायाभूत सुविधा उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यासक यांनी भारतातील भविष्य काळातील पायाभूत सुविधा विकासाची दिशा काय असेल यावर विचार विनिमय केला छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सिंहगड किल्ल्यावर अनेक पर्यटक भेट देतात या सिंहगड प्रशासना कि जे है प्रशासन नीट पद्धति ने हाथत नहीं है सिंहगढ़ावरती पर्यटक ये मोटा प्रमाणा ये हैं खूब गर्दी सिंहगढ़ा होता है अशा वे जर का को अपघा तो व्यक्ति लिंहगढ़ा खाली आने स्ट्रेचर की उपलब्धता नहीं है गड़ा खाली हॉस्पिटलपर्यंत ये को ही प्रकार की रुग्णवाहिका नहीं है ये सग आता प्रशासन ढिम्म बसले है प्रशासन को प्रकार से काम करत नहीं है तो आम्मी मगनी कर आहोत कि चौवीस तास सिंहगढ़ा एक अद्यावत रुग्णवाहिका आली पाजे तो बराबर चार स्ट्रेचर्स गड़ावरती पाजे तसेच सिंहगढ़ा जो का घाट रस्ता है जिथे जिथे दरड़ कोसलने की शक्यता है तिथ लोखंड जाए हा बसवल पाजे एक नजर हेडलाइन्स आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपासून पीक विमा योजनेची सुरुवात कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांची माहिती घडली धक्कादायक घटना पतंजलीच्या बिस्किट मध्ये आढळले प्लास्टिक वाघाच्या मोहऱ्यात असणार पिंपरी चिंचवड मधील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाने केली दुर्मिळ शस्त्रक्रिया याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथेच संपलं मात्र तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार